வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் ஃபிசிக்ஸ் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஃபோர்த் கொஷின் பார்க்குறோம் இந்த கொஷினை பாருங்கள் வாட் ஆர் த லிமிட்டேஷன் ஆஃப் த டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ் டைமென்ஷனல் அனலைசிஸில் உள்ள லிமிட்டேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்குவோம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட லிமிட்டேஷனை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சரிங்களா ஸோ இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் வந்து இது கிடையாது இதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அதை வந்து எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே எல்எம்டி அப்படிங்கிற மூணு நம்பர்ஸ்குள்ளே அடைக்கிருப்பாங்க அந்த ஃபார்முலாவுக்குள்ளே அடைக்கிருப்பாங்க இது எப்படி அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஏரியான்னு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஏரியா அப்படிங்கிறது லென்த் அண்டு பர்த் சரிங்களா நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்கினது ஸோ லென்த் அப்படிங்கிறத டைமென்ஷனலாக எல் அப்படின்னு குறிப்பாங்க சரிங்களா பர்த்தையும் எல்னு தான் குறிப்பாங்க ஸோ இப்போ எல் அண்டு எல் வந்து எல் ஸ்கொயர் சரிங்களா அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வால்யூம் வால்யூம்கான ஃபார்முலா வந்து எல் இண்டு பி இண்டு ஹெச் சரிங்களா லென்த்து பெர்த்து ஹைட்டு மூணையும் இப்போ இருக்கிறது ஸோ இப்போ டைமென்ஷனலாக லென்த்தையும் எல்லு தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் பர்த்தையும் எல்லுன்னு தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஹைட்டையும் எல்லு தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதனால் எல் கியூப் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதேமாரி ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவுமே இந்த மாதிரி டைமென்ஷனலாக எழுதுறதுக்கு பேர் தான் சரிங்களா டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ் ஓகே இது போக இன்னும் சில எக்ஸாம்பிளும் நான் சொல்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் சரிங்களா அந்த இருக்கு பாருங்கள் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ இதில் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தூரத்தை குறிக்க அதை எல்லுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துல அதே மாதிரி டி சரிங்களா டைமை வந்து டீனு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எல் பை டி இந்த கீழே இருக்க டி இருக்குது பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் அதை மேலே கொண்டு வரையில் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் டைமென்ஷனல் மெத்தட் அதேமாதிரி கீழே பாருங்கள் வெலாசிட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க வெலாசிட்டிக்கும் ஸ்பீடுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போ வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் சரிங்களா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டாலும் டிஸ்டன்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் டிவைடட் பை டைம் ஸோ அப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது அது ஒரு நீளம் தான் அதை எல்னு போட்டிருக்கோம் பை டைமை வந்து டீனு போட்டிருக்கோம் எல் பை டி எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ரெண்டுக்கும் ஃபார்முலா ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் வித்தியாசம் இல்லாட்டாலும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம்னா இப்போ ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பயணம் செய்கிறீங்க இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பீடு சரிங்களா ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணம் செய்கிறீங்க இது வந்து ஸ்பீடு இதுவே நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்ஷனை நோக்கி பயணம் செய்கிறீங்க அந்த டேரக்ஷனே நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் கிழக்கு நோக்கி ஈஸ்ட்டில் வெஸ்ட்டில் நார்த் சைடு சவுத் சைடு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் வெலாசிட்டி சரிங்களா ஸோ இப்போ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் டேரக்ஷன் குறிப்பிட்டது குறிப்பிட்டதுக்கு பேர் வெலாசிட்டி டேரக்ஷன் குறிப்பிடாததுக்கு பேர் ஸ்பீடு ஆனால் ரெண்டுக்குமே ஃபார்முலா எப்படி இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சில குறைபாடுகள் வந்து டைமென்ஷனல் அனலிசிஸ் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஸோ அதுதான் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இதை எழுத வேண்டாம் ஸோ இப்போ எழுத வேண்டியதுக்கு நம்ம வந்துடுவோம் ஸோ உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனலிசிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் திஸ் மெத்தட் கிவ்ஸ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கக்கூடிய கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பை இ அப்படிங்கக்கூடிய கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து டைமென்ஷனலாக வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்காது சரிங்களா ஏன்னா அதில் மொத்தத்தில் எம் எல் டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டை பற்றிலாம் அதை அதில் டீட்டெயில் இருக்காது ஒரு ஃபார்முலாவை டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை மாற்றும்போது இந்த டீட்டெயில்லாம் மிஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது இதை வந்து டைமென்ஷனாக எழுதும்போது ஆரை வந்து அதாவது பை பையை வந்து தூர விட்டுருவோம் ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அதுக்கு பேர் எல் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் மெத்தட் கெனாட் டிசைட் வெதர் த கிவன் குவான்டிட்டி இஸ் வெக்டார் ஆர் ஸ்கேலார் அதாவது அந்த ஒரு ஃபார்முலா வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்முலாவாக எழுதுகிறோம் அப்படி எழுதும்போது அது வெக்டாராக ஸ்கேலாராக அப்படிங்கிறத அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காது வெக்டார்னால் ஒன்றும் இல்லை டேரக்ஷனோடு சேர்த்து சொல்லியிருந்தால் வெக்டார் இப்போ நம்ம முதல்ல சொன்னோம்
அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி இட் கெனாட் பி அப்ளைட் டு அண்ட் ஈக்குவேஷன் இன்வால்விங் மோர் தென் த்ரீ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது ஒரு ஃபார்முலாவில் வந்து மூணு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இந்த டைமென்ஷனெல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்ம வால்யூமு பார்த்தோம் வால்யூமுக்கு எல் க்யூப்னு வந்துச்சு அதேமாதிரி ஒரு மூணு மூணு நம்பருக்கு மேலே பெருக்கி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை பெருக்கி வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஃபார்முலாவை வந்து இந்த டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷனால் ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே எழுத முடியாது சரிங்களா ஸோ இது வந்து நாலாவது குறைபாடு அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே எங்கே பாருங்கள் இதில் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏடி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரெண்டையும் டைமென்ஷனல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி சரி பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே சரி அப்படின்னு காமிக்கும் ஆனால் சரியான ஃபார்முலா வந்து ரெண்டாவது தான் யூடி ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ஏன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் அதெல்லாம் இதில் வந்து சரிபார்க்க முடியாது ஸோ அதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க இட் கேன் ஒன்லி செக் அண்ட் வெதர் ஏ ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன் இஸ் டைமென்ஷனலி கரெக்ட் பட் நாட் த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த ரிலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி கீழே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸோட லிமிட்டேஷன்